என்பது எல்லாம் இருக்கும் அதுல அதுல நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நாத்தமும் இருக்கும் வாசனையும் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா கவிதை அந்த சமூகத்தினுடைய ஆக சிறந்த பகுதிகளை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது காலத்திலே அது நிற்கிறது நீங்க காலம் கடந்து அதை பார்க்கிற போது அந்த சமூகத்தில் சில பேராவது வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு சாட்சியே அந்த சமூகம் கவிதைகளை தந்திருக்கிறது என்பதுதான் கவிதைகளை கைவிடக்கூடாது நீங்க இவ்வளவு ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு முப்பது பர்சன்டாவது இதுல கவிதை புத்தகங்கள் தான் இருக்கும் யார் யாரோ கவிஞர்கள் ஒரு வாசகனுக்காக ஒரு ரசிகனுக்காக ஏங்கி ஏதோ ஒரு நேரத்திலே விட்டு சென்ற கவிதை வரிகள் சில சமயத்தில் நம் வாழ்க்கையை மலர செய்கின்றன அவர் நாராயணன் சார் பேசுற போது நான் அறிய தைரியத்தை கொடுக்கற மாதிரி பேசுவேன்னு அவர் சொன்னார் கவிதை எழுதுகிற சில பெண்கள் கொடுக்கிற தைரியம் இருக்கே சார் மகத்தானது நான் ஒண்ணுமே கிடையாது என்னுடைய தோழி கவிதா ஜவஹர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க ஒரு கவிதை புத்தகம் ஒரே ஒரு சின்ன கவிதை தான் சொல்ல போறேன் இந்த காதலி காதலனை பார்த்து சொல்ற நீ எனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதை நான் தான் முடிவு செய்வேன் நியாயம் தானே நீ எனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதை நான் தான் முடிவு செய்வேன் நான் உனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதையும் நான் தான் முடிவு செய்வேன் என்ன கவிதை பாருங்க படிச்சோட தோணி என்ன போறேங்க அப்பா அவன் வேணுமானு இவ தான் சொல்லுவாள இவ அவனுக்கு வேணுமானு இவ தான் சொல்லுவாள என்னடா அராஜகம் ஆண்கள் பொதிச்சு கொந்தளிப்பாங்க ஆனா அதற்கு பின்னாடி இருப்பது அராத்த அல்ல அது அராஜகம் அல்ல பேரன்பு நான் ஒருவேளை உன் வாழ்க்கைக்கு தடையாகி விட்டால் நான் உனக்கு வேண்டாம் என்ற முடிவை கூட நான் எடுப்பேன் என்று சொல்லுகிற பேரன்பு அந்த கவிதையில இருக்கிறது என்னுடைய தோழி உமா மகேஸ்வரி கோயம்புத்தூர் பட்டிமன்றத்துல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அவங்க பெண்டரும் உண்டு கொல்லுன்னு ஒரு கவிதை தொகுப்பு வெளியிட்டாங்க அபாரமா ஒரு கவிதை எழுதிருந்தாங்க பழிச்சுன்னு போற போக்குல சார் ஒரு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று எழுதப்பட்ட கவிதை அது நான் சொல்றவங்க எல்லாருக்குமே புரியும் மின் தூக்கியில் தனியாய் ஒரு பெண் இறங்குகையில் மின் தூக்கினா லிப்ட் மின் தூக்கியில் தனியாய் ஒரு பெண் இறங்குகையில் ஒரு தளத்தில் கதவு விரிந்து மூன்று ஆண்கள் உள்ளே புரியுதானே தனியா லிப்ட்ல இருந்து இறங்கிட்டு இருக்கா ஏதோ ஒரு ஃபுளோர்ல கதவு விரிந்து மூணு ஆண்கள் லிப்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்க பாக்கி இருக்கிற பத்து நிமிட பயணத்தை பயம் இல்லாமல் அவள் செய்தாள் என்று சொல்லுங்கள் அன்றைக்கு கொண்டாடுகிறோம் சுதந்திர தினத்தை என்ன கவிதை என்ன கவிதை இன்னொரு சொல்ற மின் தூக்கியில் தனியாய் ஒரு பெண் ஏதோ ஒரு தளத்தில் கதவு விரிந்து மூன்று ஆண்கள் உள்ளே வர பாக்கி இருக்கிற பத்து நிமிட பயணத்தை பயம் இல்லாமல் அந்த பெண் செய்தாள் என்று சொல்லுங்கள் அன்று கொண்டாடுகிறோம் சுதந்திர தினத்தை ஒரு கவிதை என்ன செய்யும்னா இப்படிதான் நம்மை ஒரு நிமிஷம் புல்லறிக்க வைக்கும் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்க வைக்கும் ஒரு நிமிஷம் அழ வைக்கும் நம் அகத்தை பற்றி எரிய வைக்கிற கவிதைகள் உண்டு மனசு பற்றி எரிந்த கவிதைகளை நான் படித்திருக்கேன் நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க பாரதி எழுதிய தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் என்கின்ற கவிதை இந்த கவிதையை படிக்கிற போது மனசு பற்றி எரியாம யாரும் அந்த கவிதையை படிக்கவே முடியாது தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் சர்வேசா இப்பயிரை கண்ணீரால் காத்தோம் கருக திருவுளமும் எண்ணமெல்லாம் நெய்யாக எம் உயிருள் வளர்ந்த வண்ண விளக்கிது மடிய திருவுளமோ ஓராயிரம் ஆண்டு ஓய்ந்து கிடந்த பின் வாராது போல் வந்த மாமணியை தோற்போமோ மாதரையும் மக்களையும் வன்கண்மையார் பிரிந்து காதல் இளைஞர் கருத்தழிதல் காணாயோ மேலோர்கள் வெஞ்சிரையில் வீழ்ந்து கிடப்பதும் நூலோர்கள் செக்கடியில் நோவதுமே காண்கிலையோ எண்ணற்ற நல்லோர் இதயம் புழுங்கி இரு கண்ணற்ற செய் போல் கலங்குவதும் காண்கிலே என்ன கவிதை சார் கப்பலோட்டிய தமிழன் கோயம்புத்தூர் சிறையில அடைக்கப்பட்டார் அவரை செக்கிழுக்க சொன்னது அந்நிய அரசாங்கம் அவர் செக்கிழுத்தார் என்ற செய்தியை கேட்டவுடனே மகாகவி எழுதிய கவிதை இது இன்னைக்கு கப்பலோட்டிய தமிழன் உயிரோட இல்ல மகாகவி உயிரோட இல்ல பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா கவிதை முடியாது கவிதைக்கு இறந்த காலமே கிடையாது வருங்காலமும் கிடையாது கவிதை எப்போதும் நிகழ்காலத்தில் நித்தியமாய் உரையும் அதுதான் கவிதையினுடைய சிறப்பு சரி எல்லா கவிதையுமே இப்படிதானாங்க நம்ம ஒரு வானவில் ஒரு தேநீர் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி கவிதை இல்லை தாராளமா தபு சங்கர் எழுதினார் ஐந்து மணிக்கு சந்திப்பதாய் சொன்னார் 
முதலில் ஐந்து மணிக்காக காத்திருந்தேன் ஐந்து மணியானதும் நீ வருவதற்காக காத்திருந்தேன் நான் காதலிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேனா காத்திருக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேனான்னு கவிதை எழுதி காதலிச்சு அவங்க எல்லாரும் கை தட்டு வாங்க எழுதி ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பொண்ணு சாயங்காலம் தான் வரேன்னு சொல்லியிருக்கோம் கார்த்தாலும் எட்டு மணிலும் தலையை செய்துகிட்டே இருக்கும் அந்த வைரமுத்து எழுதினார் உன் பிம்பம் விழுந்தே கண்ணாடி உடையும்னு எழுதினார் அவ்வளோ தடவை கண்ணாடியில் பார்ப்பானோ மனசை லகுவாக்குகிற கவிதைகள் இன்னொரு கவிதை சொல்லிட்டா ரொம்ப ஜாலியான கவிதை கண்ணதாசன் எழுதினது அவரை இது கண்ணதாசன் எழுதினதுன்னு சொல்லியிருக்க வேண்டாம் நான் கவிதையை சொன்னாலே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இது அவரை தவிர வேற எந்த பயல் இதை எழுத முடியாது செட்டி நாட்டு கவிதை சுச்சுவேஷன் என்ன எல்லா வீட்லயும் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் ஒரு மாமியார் ஒரு மருமகளை திட்டுற எல்லா வீட்லயும் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் எல்லா வீட்லயும் இருக்கிற டைலாக் ஆனா இது செட்டி நாட்டு டைலாக்டோட இதை நீங்க படிக்கணும் என்ன சுச்சுவேஷன்னாக்க இவ ஏன் இந்த மாமியார் அந்த மருமகளை சூஸ் பண்ணா தன் பிள்ளைக்கு நாராயண செட்டியாருன்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணுன்னு சொல்லி கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சார் அதில் மாமியார் சொல்றார் நல்லா தான் சொன்னார் நாராயணன் செட்டியார் நல்லா தான் சொன்னார் நாராயணன் செட்டியார் வல்லூரை கொண்டு வந்து வாசலில் விட்டாக கல்லா பிறந்தவளை கரும்பாம்பு குட்டியின செல்லா பணத்தை செல்லுமின்னு சொன்னாக ஊரெல்லாம் பொண்ணு இருக்கு அவங்க என்ன வருத்தம் பாருங்க ஊரெல்லாம் நிறைய பொண்ணு இருக்கு ஊரெல்லாம் பொண்ணு இருக்கு உக்காத்தி வச்சா தேரெல்லாம் ஓடி வரும் திருவிழா வந்ததுன்னு எட்டு கண்ணு விட்டறிய என் தம்பி மக இருக்க குத்தி சுவரு ஒன்னு கொண்டு வந்து வீட்டுல வச்சேன் அவ தம்பி மகளே இருக்கா தம்பி மகளை விட்டுட்டு இந்த பொண்ணை செலக்ட் பண்ணிட்டோமேன்னு லேட்டா இந்த மாமியார் ரிக்ரெட் பண்ணி கவிதை எழுதுறோம் இன்னும் கவிதை போகுது எட்டு கல்லு மூக்குத்தி ஏழு பவுன் சங்கிலி வைரத்தால் கண்ட சரம் வளைகாப்பு மோதிரங்கள் ராசியிலே நெய்த பட்டு பத்து வகை மெத்தைகள் விரித்து வைக்க கம்பளங்கள் தேக்கு மர பீரோ என் தம்பி கொடுத்திருப்பான் அவன் பொண்ணை கொண்டிருந்த வந்தாலே மகராசி வாக்கரிசி இல்லாம அப்பம் கொடுத்த சீரு ஆறு நாள் காணாது கப்பலிலே வரும்னு கதையோ கதை படிச்ச செட்டி நாட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் இவ ஒரு சீரும் கொண்டு வரல கப்பலில் வருதுன்னு கதையா கதை படிச்சா எந்த நாள் பாவமோ என் கால சுத்துதடி தம்பி மக சமைச்சா சபையெல்லாம் வாசம் வரும் கத்திரிக்கா கூட்டு வச்சா கடவுளுக்கே பசி எடுக்கும் உன்ன ஒரு கை எடுத்தா உள் நாக்கில் நீர் இறங்கும் வெண்டக்கா பச்சடிக்கும் வெள்ளரிக்கா தக்காளி கிண்டிவிட்ட கீரைக்கும் கீழிறங்கும் தெய்வம் எல்லாம் யாரு தம்பி மக சமைச்சா இவளும் தான் சமைச்சா என் விதியை ஏன் சொல்ல ராசா கிளியாட்ட ஒத்த பிள்ளை பெத்த பேசா கிளியானாம் பெண்டாட்டி பேச்சு கேட்டு பாருடான்னு சொன்னா பாக்காம போராண்டி கேளுடான்னு சொன்னா கேட்காம போராண்டி நீட்டி படுக்கும் வரை நிம்மதி எனக்கு இல்லையா ஊட்டி வளர்த்த மக ஒரு வார்த்தை கேட்டானா எல்லாம் முடிஞ்சதடி எமன் வந்தால் போதுமடி தேவி கருமாரி தென்மதுரை மீனாட்சி காவலுக்கு நீதான் கடைசி வரை வேணுமடி ஒரு மக பெற்றிருந்தா உதவிக்கு வந்திருப்ப மருமகளை நம்பின மகராசி பேயானா நல்லா தான் சொன்னாரு நாராயணன் செட்டியாருன்னு கவிதை முடிச்ச என்னம்மா எழுதிருக்க பாருங்களேன் நீங்க வந்து இந்த கவிதை எல்லாம் உட்காந்தெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது அது அந்த கவிதையில இருக்கிற சந்தம் அப்படி அது உங்களை தூக்கிக்கிட்டு போகும் அது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எதுகை வேண்டும் மோனை வேண்டும் இப்படி எல்லாம் உட்காந்து கவியரசுல எழுதிருப்பாரு நினைக்கிறீங்க கடைவே கிடையாது அது அவருக்குள்ள இருக்கிற ஆதார ஸ்ருதி அவருக்குள்ள ரத்தம் ஓடுவது மாதிரி அந்த ஸ்ருதி மீட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கு என்ன சுச்சுவேஷனால மனுஷன் உடனே எழுதிருவாரு என்ன என்ன கவிஞர் அந்த கவிதையை படிச்ச உடனே உங்க வீட்டில் இப்படி ஒரு மருமகளே இருந்தா கூட நீங்க ரசிப்பீங்க அதுதான் அந்த கவிதையினுடைய சிறப்பு எதுக்கு ரசிப்பீங்க எல்லா வீட்லயும் இப்படித்தானே இருக்கு பரவாயில்ல நான் தான் தனியா கஷ்டப்படுறேன்னு நினைச்சேன்னு கவிதை உங்களுக்கான ஒரு சொந்தத்தை உருவாக்கி விடுகிறது கவிஞனுக்கும் உங்களுக்குமான ஒரு ஆன்மாவினுடைய தொடர்பு கவிஞன் உயிரோடு இல்ல கடகாசன்ல உயிரோடு இல்ல இப்போ ஆனா எங்க மனசுல அவர் வாழறாரு அதுல இருந்து அவர் செத்து போக முடியாது இல்ல அவர் வாழ்ந்துட்டு தானே இருப்பாரு 
அதுக்கு மரணம் கிடையாது கவிதை அந்த அனுபவத்தை தரும் ஒண்ணு இல்ல சார் ஒரு கவிதை எழுதுறாரு ஒண்ணுமே இல்ல இந்த வீட்டுல பெண்கள் வந்து சூடு பாத்திரத்தை இறக்க ஒரு கந்த துணி வச்சிருப்போம் தெரியுமா கந்த துணியை காசு கொடுத்து யாரும் வாங்க மாட்டோம் கிழிஞ்சு நஞ்சு போய் எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு ஒரு புடவை போகும் இல்ல அது பெரும்பாலும் மாமியார் வாங்கி கொடுத்த புடவையா இருக்கும் அந்த புடவையை கிழிச்சுதான் கந்த துணி இந்த கந்த துணியை பத்தி கண்ணதாசன் எழுதுவார் கரிசல் காட்டு கழனிகள் சில கால்கள் உழுத உழவு சில கைகள் கனிந்த கனிவு குறிசை எரிக்கும் விளக்கின் ஒளியை போல இலைகள் இரண்டு வரவு அதில் இயற்கை கலந்த கலந்த அழகு பருத்தி என்ற ஒரு செடி வளர்ந்தது பருவ பெண்ணை போல அந்த கரிசல் மண்ணின் மேல் அது சிறுத்த அழகில் வாய் வெடித்தது சின்ன குழந்தை போல அந்த வண்ண செடியின் மேல் ஒண்ணும் இல்ல பருத்தி பூத்திருக்கு அதை தான் இவ்வளவு அழகாக எழுதியிருக்காரு அது பூத்து அது வெடிச்சு அதுல இருந்து சேலை வந்து அந்த சேலை அந்த பொண்ணு கட்டிட்டு அவ ஹஸ்பண்ட் பார்த்தா ஐயோ சூப்பரா இருக்கு நீ எனக்கு நயன்தாரா மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பான் போல இருக்கு அந்த காலத்துல யார் இருந்தாங்களோ சாவித்ரி மாதிரி இருந்தான்னு சொல்லியிருப்பான் பார்த்து ரசிச்சு அந்த புடவை கிழிஞ்சு போய் அடுப்பங்கரைக்கு வந்துருச்சு இப்போ அந்த கண்டல் துணி சொன்னதா கண்ணதாசன் கவிதையை முடித்தார் வாழும் நாளில் வாழ்ந்த எண்ணெய் வைத்த இரும்பு பெட்டி இன்று உதைக்கும் எண்ணெய் எட்டி நிலை தாழ்ந்த போது மனிதர் கூட உடைந்த பானை சட்டி யார் உறவு கொள்வார் ஓட்டின்னு முடிச்சார் நிலை தாழ்ந்துட்டா எவனு பக்கத்துல நிக்க மாட்டான் இதுதான் கவிதையோட தீம ஆனா அவர் அதுக்கு கொடுக்கற அந்த 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 வரவேற்பு இருக்கு பாருங்க மறக்க முடியாமல் வாழ் வாழ்வ நாளின் இறுதி வரை அந்த கவிதையை மறக்க முடியாது அந்த கவிதை தருகிற அனுபவம் அவ்வளவு மகத்தானது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமான கவிதைகளுக்கு போலாம் நேரம் இல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா கவிதைகள் வந்து இப்படித்தான் இருக்கணும்ன்றதுல இட் கேன் பி அப்ஸ்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு கவிதை படிச்ச உடனே புரியணும்னு அவசியம் இல்ல உண்மையில் ஒரு கவிதையை படிக்கிற போது நீங்கள் என்ன அறிகிறீர்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல என்ன உணர்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம் ஒரு கவிதையிலிருந்து இதையெல்லாம் நான் அறிந்து கொண்டேன் அது கவிதை கிட கற்று சார் இது நீங்கள் என்ன உணர்கிறீர்கள் கவிதையை படிக்கும் போது எதையுமே உணர முடியாது கவிதை புத்தகத்தை மூடி வைத்த பிறகுதான் அந்த உணர்வு உங்களுக்கு வரும் ஒரு வானவில் ஒரு தேனீ நீங்கள் படித்து விட்டு மூடி வைத்த ஒரு கவிதை இது போரும் உங்களுடைய அந்த நாளினுடைய சிறப்புக்கு அதுதான் வேணும் ஒரு கவிதை ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல கூட்டத்தில் நெறிப்பட்டு மிதிப்பட்டு கோவில் வாசல் படியில் வந்து உட்கார்ந்து புரியுதான் நெறிப்பட்டு மிதிப்பட்டு கோவில் வாசல் படியில் வந்து உட்கார்ந்து எதுக்குத்தான் இப்படி இடிக்கிறாங்களோ என்றேன் எனக்கும் புரியவில்லை என்று கடவுள் வந்து அருகே அமர்ந்தார் என்ன கருது இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கவி கடவுள் எங்க பக்கத்துல வந்து உட்காருப்பார் என்ன மீச வச்சிருந்தாரா டிஷர்ட் போட்டு அந்த விசாரம் கிடையாது கடவுளுக்கே அந்த கோவில் நெரிசலா இருக்குடா அவனுமே வெளியில வந்துட்டான்றது என்ன அழகான ஒரு கவிஞனுடைய வீச்சு பாருங்க லாங் கியூல நிற்போம் திருப்பதியில எல்லாம் போட்டு அம்மாங்க அவரை போய் பார்க்கறதுக்குள்ள ஜெருகண்டி ஜெருகண்டின் கையை பிடிச்ச அந்த ஆள் வெளியில போட்டுருவாரு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா பெருமாள் உள்ள இருக்காரு உண்மைதான் ஆனா பல சமயங்கள்ல உள்ள இல்ல வெளியிலேயே இருக்காரு பெருமாள் நம்மளோட அவரு நின்னுட்டு இருக்காரு நாம அவரை பார்க்க முடியலன்னா அவர் நம்மளை பார்த்துட்டாரு இல்ல அது போறோம் இல்ல நமக்கு அதனால்தான் குலசேகர ஆழ்வாருக்கு அவர் சொன்னதுனால இன்ஸ்பிரேஷன் குலசேகர ஆழ்வாருக்கு தோணுச்சு பெருமாள் உள்ள இருக்கிறவன் இல்லைன்னா இந்த மலையில வந்து குறுகா இருக்கிறவன் மீனா இருக்கிறது ஆறா இருக்கிறது ஸ்தம்பமா இருக்கிறது இந்த காட்டு புதரா இருக்கிறது அவன் கோவில் வாசல்ல எல்லாரும் மிதிச்சு ஏற படியா இருக்கிறது எல்லாமே பெருமாள் தாண்டானு குலசேகர ஆழ்வாருக்கு தோணுது செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியோனே வேங்கடவா நின் கோயில் வாசல் அடியாரும் வானவரும் அறம்பயரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே எதுவோ வேணா இருக்கலாம் அப்போ இவன் இந்த புதுக்கவிஞன் சொன்னானே கடவுள் என் பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்திருந்த உட்கார்ந்தாருன்ற கவிதைக்கும் குலசேகர ஆழ்வார் கவிதைக்கும் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கு பாருங்க நடுவுல ஐநூறு வருஷம் இருக்கு அறுநூறு வருஷம் இருக்கு ஆனா அறுநூறு வருஷத்தையும் காணாமல் போக செய்கிற சக்தி ஒரு கவிதைக்கு மாத்திரமே உண்டு ஆனந்தனுடைய இன்னொரு கவிதை சொல்ற இன்னும் கொஞ்சம் அப்சாக்ட் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போகணும்ன்றதுக்காக கிளையில் வந்தமர்ந்த பறவையை கேட்டேன் பரப்பது எப்படி என்று கிளையில் வந்தமர்ந்த பறவையை கேட்டேன் பறப்பது எப்படி என்று உட்கார்ந்தபடி சொல்ல தெரியாது தொடர்ந்து வா என்று பறந்தது 
பறவை சொல்லிச்சா உட்காந்துக்கிட்டு பறக்கிறத எப்படி டீச் பண்ணுறது நீங்கள் சில ஸ்விம்மிங் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா அந்த ஆள் தண்ணியிலே இறங்க மாட்டோம் அந்த ஆள் நல்லா வளர்ந்து கரையிலே நின்றுட்டா இடது காலில் போடு வலது கையை போட்டு நீ இறங்கி சொல்லிக் கொடுற இந்த பறவை நல்ல டீச்சர் நல்லா அது சொன்னது உட்கார்ந்தபடி எப்படி பறக்கிறதுக்கு சொல்லித்தர முடியும் தொடர்ந்து வா என்றது தொடர்ந்து பறந்தபடி கேட்டேன் எப்படி பறப்பது என்று இப்படித்தான் என்று பறவை சொன்னேன் கவிதை அப்சாக்ட் சரியா புரியாத மாதிரி கூட இருக்கும் ஆனா என்ன சொல்ல வருது அது ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற வேட்கையும் விழைவும் உனக்கு இருந்தால் அப்போதே அதை நீ தெரிந்து கொண்டு விட்டாய் என்று அர்த்தம் கற்றுக்கொள்வதற்கான முதல் படி அந்த தேடல் அந்த வேட்கை அந்த விழைவு அதனால்தான் சொல்லி தருகிறவனை குரு என்று சொன்னது இந்த தேசத்தினுடைய தர்மம் இன்னொரு கவிதை சொல்றேன் இங்க நான் நிறைய மேடைகளை சொன்ன சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை அதனால உங்கள்ட்டையும் சொல்றேன் தீபத்தை வணங்கினர் மக்கள் தீக்குச்சியை வணங்கினான் பித்தன் புரியுதானே தீபத்தை வணங்கினர் மக்கள் கோயிலுக்கு போன தீபத்தை தானே வணங்குவோம் அண்ணாமலையில் தீபம் எரியுது வணங்குவோம் தீபத்தை வணங்கினர் மக்கள் தீக்குச்சியை வணங்கினான் பித்தன் தீபம் இருக்க தீக்குச்சியை ஏன் வணங்குகிறாய் என்று பித்தனிடம் கேட்டேன் பித்தன் சொன்னான் எரிவதை விட ஏற்றியது உயர்ந்தது என்று என்று கவிதையை படிச்சோடனே ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடணும் உணரணும் தீபம் போல நம்முடைய வாழ்க்கையை ஏற்றி வைத்த ஏதோ ஒரு ஆசிரியரோ ஒரு குருவோ உங்களுக்கு நிச்சயம் இருந்திருப்பார் அவர் இப்போ உயிரோடு இருக்காரா இல்லையான்றது அவசியம் இல்லை ஆனால் அவருக்கான ஒரு நிமிட அஞ்சலி இருக்கிறதே அந்த சுகானுபாவத்தை அந்த நன்றி உணர்வை கொடுத்தது இந்த கவிதை கவிதை நம்மை வாழ வைக்கிறது அதிக நேரம் இல்லை இன்னும் பின்னாடி நான் பின்னாடி பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சங்க பாடல்களில் இருந்த கவிதை உணர்வுக்கு ஈடு எனவே கிடையாது என்ன பிரச்சனை படிச்ச ஒன்னு புரியாது நாம அந்த மனப்பாட பகுதியில படிச்சு கோனார் நோட்ஸோடைய படிச்சுட்டோமா சத்தியமா புரியாது உரையாசிரியர்கள் தேவை எது மட்டும் தெரியுமா ஒரு அளவுக்கு தான் ஒரு அளவுக்கு பிறகு உரையாசிரியர்களை விட்டுட்டு நாம கவிதையோட ஜோதி லைக்கியமா இருந்தோம் ஒரு ஒரு அளவுக்கு தான் அவங்க தேவைனா கவிதை எனக்கும் கவிஞனுக்குமான தனிப்பட்ட உறவு மூன்றாவதால் உள்ளே நுழையவே கூடாது இந்த கவிதை நல்லா இருக்கு படினவங்க நான் ஃப்ரெண்டு சொன்னாக்க ஃப்ரெண்டு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம் நல்லா தான் இருக்கும் போல இருக்கு நீங்க நினைச்சா நீங்க கவிதை வாசிப்பதற்கே தகுதியானவர் அல்ல இது உன்னுடைய அனுபவம் உனக்கு பிடிக்கணும் உன் மனசுல திறவாத ஒரு கதவை அது திறக்கணும் அதுதான் கவிதை சங்க பாடல் ஒன்று நான் பாடலை சொல்லலன்னு நேரம் இல்லைன்றதுனால சங்க பாடலை நீங்க வந்து கவிதை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நமக்கு தெளிவாக்குகிறதுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்பாதீங்க நம்பாதீங்க கவிதையை வைத்து வாழ்க்கையை ஒரு நாளும் புரிந்து கொள்ள முடியாது வாழ்க்கையை வைத்து கவிதையை புரிந்து கொள்ளலாம் வாழ்க்கை ஒரு சங்க பாடல் ஒன்னும் இல்லை காதல் தான் இந்த அம்மா வந்து ஹவுஸ் அரசுல வச்சுட்டா காதலிய வெளியில போக விட மாட்டேங்கிறா ரொம்ப ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நடந்ததுங்க நீங்க இன்னைக்கு நேற்று கதையை நான் சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க அம்மாவை ஹவுஸ் அரசுல வச்சுட்டா வெளியில போக வாய்ப்பு இல்லை அவன் வராம அவனுக்கு வெறி வந்துருச்சு காதலினுடைய விசை கூட்டுகிற வெறி இங்க இருக்கிற எல்லா ஆண்களுக்கும் உங்க வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு நாள் இருந்திருக்கும் அந்த காதல் கொடுத்த வெறி விசை பெரும்பாலின் இளமையில தான் அது வரும் முதுமையில சில சமயம் வரலாம் இப்ப பாருங்க ரெண்டு முதியவர்கள் கேரளால ஒரு இல்லத்துல திருமணம் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு நல்ல விஷயம் அருமையான விஷயம் எந்த வயதுல வரலாம் ஆனா பெரும்பாலும் அந்த இளமையில தான் அந்த வெறி வரும் அவன் வெறியோட வரும் இந்த தோழி ஓடி வந்து தலைவிட்டு சொல்றா பாகனால் கைவிடப்பட்ட மத யானையை போல அவன் நடந்து வருகிறான் தொலைத்த நகையை திரும்ப கண்டெடுத்தவளை போல நீ அவன் மார்பில் சென்று சேர்வாயாக இவ்வளவுதான் சார் கவிதை படிச்ச உடனே சரி ஓகே பாரதிராஜா அலைகளோ இதுல கடைசி சின் மதி இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம் நமக்கு அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல போக முடியாது நமக்கு இந்த கவிதையை புரிஞ்சுக்கணும்னா வாழ்க்கையாய் வைத்துதான் கவிதையை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி எங்க வீட்டுல நான் இந்த இது வைப்பேன் நவராத்திரி சமயத்துல கொலு வைப்பேன் கடைசி நாள் அன்னைக்கு சரஸ்வதி பூஜை இல்லையா சரஸ்வதி பொம்மைக்கு வந்து ஒரு தங்க நெக்லஸ் போடுறது ஒரு வழக்கம் தங்க சங்கிலியோ ஏதோ ஒன்று போடுவாங்க ஒரு தங்க நெக்லஸ் போட்டிருந்தா ரொம்ப அழகாக இருந்தது படம்லாம் எடுத்து செல்ஃபிலாம் எடுத்தாச்சு என்ன இருக்கு பொம்மையை சுருட்டி வைக்கும் போது அதே அவசரம் தான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதே அவசரம் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் வருது பாஸ் கூப்பிட்றாருன்னு உடனே அப்படி அப்படியே சுருட்டி மேலே வச்சதில் நகையோடு சரஸ்வதி மேலே போயிட்டா 
எனக்கு அது தெரியல அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறதுக்காக தேடும் போது நெக்லஸ் இல்லை எப்படி இருக்கும் வீட்டில் சொன்னா இதுக்கு தான் எப்போ பாரு வெளியூர் போய்கிட்டே இருந்தால் வீடு இப்படி தான் இருக்கும்னு கமெண்ட் வரும் வருமா வராதா சொல்லவும் முடியாது எனக்கு என் பொண்ணு மேலே தான் சந்தேகம் ஏன்னா எதையுமே அதோட இடத்துல வச்சு அவள் பழகலை அவளோட சாக்ஸ் வந்து எப்பவும் கடுகடை பாக் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் அதுவும் ஒரு சாக்ஸ் இன்னொரு சாக்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் அவள்கிட்ட பல முறை எச்சரிச்சு கேட்டேன் நீ தான் நீ தான் நான் எடுக்கவே இல்லைம்மா ஐ டோன்ட் லைக் கோல்ட் ஜுவல்லரின்ட்டா இப்போ நான் எங்கே போகிறது ஆ ஒருவேளை லாக்கரில் வச்சுருப்பேன்னு சொல்லி லாக்கருக்கு நம்ம வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை தானே போவோம் அவள் கல்யாணம் வரும்போது தானே போவோம் தண்டமாக ரெண்டை கொடுத்துக்கிட்டு லாக்கருக்கு ரெண்டு தடவை போயிட்டு வந்துட்டேன் அங்கேயும் இல்லை சரி அவ்வளோதான் ஒரு வேதாந்த மனநிலைக்கு வந்து போனால் போகட்டும் போடா இந்த பூமியில் எதிராக நிலையாக இருந்தது தங்கத்தின் மீது மனசு வைத்தால் என்ன ஆகும் இப்படிலாம் சமாதானம் இதுக்கு குடங்குடி மஸ்தான் சாகிப் பாட்டை வேற நான் என்ன கூட சொல்லிக்கிறேன் கவிதை எப்படிலாம் உதவி பண்றது பாருங்க வேட்டையை காதலித்து வெறுநாயை கைப்பிடித்து காட்டுக்குள் போவதேனோ கண்ணே ரகுமானேனு குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப் எழுதிட்டார் அதுல ஒரு துணை தகவல் நம்ம தண்டையார் பேட்டை இருக்குல்ல நம்ம ஊர்ல தண்டையார் பேட்டைன்னு எப்படி பேர் வந்தது என்ன அர்த்தம் அதுக்கு திருவல்லி கேணினா அல்லி பூக்கள் பூக்கிற குளம் உடையதுனால திரு அல்லி கேணி தண்டையார் பட்டனா என்ன சார் அர்த்தம்னா குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப்பு திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தொண்டியை சேர்ந்தவர் அவர் தண்டையார் பேட்டை அந்த பகுதியில் நார்த் மெட்ராஸ் பகுதியில் தான் வந்து வாழ்ந்து சமாதி ஆனார் தொண்டியார் அந்த இடத்துல சமாதி ஆனதுனால அது தொண்டியார் பேட்டை நாம் பேச்சு வழகில் அது தண்டையார் பேட்டை ஆகிட்டோம் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப்பு பாட்டெல்லாம் சொல்லி வாழ்க்கை துச்சம் என மதிக்கலாம் துணிஞ்சு எல்லாம் பண்ணிட்டேன் அடுத்த வருஷம் நவராத்திரிக்காக பொம்மையை இறக்குற போது சரஸ்வதி பொம்மையினுடைய பேப்பரை சுத்தின உடனே பழிச்சு பழிச்சுன்னு மின்னுது நான் அங்க இருக்கேன் பொம்மையை அங்க பிரிக்கிறாங்க ஒரு தாவு தாவின பாருங்க அனுமார் கூட லங்கை அப்படி தாவி இருக்க மாட்டார் சார் ஐயோ நெக்லஸ் இங்க இருக்கான்னு என் மனசுல உடனே அந்த கவிதை மின்னியது பாகன்களால் கைவிடப்பட்ட முதம் கொண்ட யானையை போல அவன் நடந்து வருகிறான் தொலைந்த நகையை கண்டெடுப்பவளை போல நீ ஓடி சென்று அவன் மார்பில் சேர் அந்த வேகம் இந்த வேகம் நீங்கள் கவிதையை வைத்து வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது வாழ்க்கையை வைத்துத்தான் கவிதையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கவிதை என்பது ஒரு நல்ல அனுபவம் மகத்தான அனுபவம் இன்னும் ஒரு கவிதை சொல்றேன் அதோட நம்ம நிறைவு செஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் தேவதச்சனுடைய கவிதை ரொம்ப பிடித்த கவிதை எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன அந்த கவிஞன் சொன்னான் என்னுடைய நட்சத்திரங்களை வானில் வைத்தேன் என்னுடைய ஜலத்தை ஆற்றல் விட்டேன் என்னுடைய மனநியை சரித்திரத்தில் நிறுவினேன் இனி தன்னுடைய இலையை தானே வியக்கும் ஒரு மரத்தின் கிளையில் ஊஞ்சலிலே நான் இருப்பேன் என்று கவிதையை முடிக்கிறேன் எதை சொல்லுகிறது இந்த கவிதை ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் விலகி இருன்னு உங்களை சொல்லுது என்னுடைய நட்சத்திரங்களை வானில் வைத்தேன் என் ஜலத்தை ஆற்றல் விட்டேன் என் மனநியை சரித்திரத்தில் வை வைத்தேன் என் வேலை தான் முடிந்தது தன் இலையை தானே வியக்கும் ஒரு மரத்தின் கிளையில் ஊஞ்சலாடுவேன் என்று கவிஞன் சொன்னான் சார் உங்களுக்கான டைம் வாழ்க்கையில முடியும் முடிக்கிற போது விலகி இருங்கள் சமையல் ரூம் பொறுப்பு மருமகள்கிட்ட போயிட்டாக்க உப்பு இப்படியா போடுவான்னு கேட்காதீங்க இனிமே அவ பாடு உங்க மகன் பாடு விலகி இருங்கள் உங்கள் மகன் ஒரு முடிவை எடுக்கிறான்னா நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் எங்கள் அப்பா பேச்ச ஸ்கேட்டு தான் நடப்போம் என்று சொல்லாதீர்கள் இது வேறு தலைமுறை வேறு வாழ்க்கை விலகி இருங்கள் மகாபாரதத்தில் ஒரு கதை யுத்தம் முடிந்தது குருக்ஷேத்திர யுத்தம் முடிஞ்சு அர்ஜுனின் பெருமையில் பொலிந்து கொண்டிருக்கிறான் கண்ணன் அவனை கூப்பிட்டு என்னை பார்க்க யாதவர்கள் வந்திருக்காங்க பார்த்தா அவங்க திரும்பி போகிற வழியில் திருடர்கள் அவங்கள அட்டாக் பண்ணுவாங்க நீ கொஞ்சம் கூட போய் அவங்கள காப்பாற்றுனா அர்ஜுனன் கேட்டால் திருடர்களெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னையா அனுப்புற நான் யார ஜெயிச்சாலு சரி எனக்காக கொஞ்சம் போயிட்டு வாப்பா தோஸ்து தானே நீ கண்ணனுக்காக போகிறான் அதே போல திருடர்கள் வருகிறார்கள் அலட்சியமாக காண்டீபத்தை எடுத்து அர்ஜுனன் அம்புகளை பறக்க விடுகிறான் என்ன ஆச்சரியம் ஒரு அம்பு கூட அவன் நினைத்தபடி போய் விழவில்லை எல்லா அம்பு கீழே தப்பு தப்பா போகுது ஐயோ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கதரும் போது கண்ணன் குதிரையில் வருகிறான் அவனே தன்னுடைய வில்லை எடுத்து அம்புகளை எடுத்து எல்லா திருடர்களையும் விரட்டிட்டான் அர்ஜுனன் அழுது கொண்டிருக்கிறான் அர்ஜுனா என்ன என் எதுக்கு அழகிற கண்ணா என் கைக்கு என்ன ஆயிற்று இது மகாபாரத யுத்தத்தை ஜெயித்த கை இந்த கையில் இருந்து வருகிற அம்புகளா தவறும் என்ற போது கண்ணன் சொன்னான் உன் நேரம் முடிந்தது 
உனக்கான ஆற்றல் உன்னுடைய ஆற்றல் அல்ல அந்த யுத்தத்தை ஜெயிப்பதற்காக உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் உன் நேரம் முடிந்தது விலகி நில் என்று கண்ணன் சொன்னான் நீங்க மகாபாரதத்தை படிக்க படிக்க கண்ணன் கருணை கடவுள் என்று ஒரு பக்கம் தோணும் இன்னொரு பக்கத்துல பேஷண்டினுடைய உடலை கூறு போடுகிற மருத்துவன் மாதிரி அவன் நிர்தாட்சண்யமாக கண்ணன் நிற்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நீ யார் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியவன் இப்ப இந்த கதையை படிச்சுட்டு அந்த கவிதை யோசிச்சு பாருங்க என் நட்சத்திரங்களை வானில் வைத்தேன் என் ஜலத்தை ஆற்றல் விட்டேன் என் மனநியை சரித்திரத்தில் நிறுவினேன் என் வேலை தான் முடிந்தது இனி தன் இலையை தானே வியக்கும் ஒரு மரத்தின் கிளையில் ஊஞ்சல் ஆடுவேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டத்துக்கு வாழ்க்கையில எல்லாரும் ஒரு நாள் போய்த்தாகணும் கவிதை தருகிற அனுபவம் அப்படிப்பட்டது வாழ்க்கையை எப்படி வாழுவது என்கின்ற நம்பிக்கையை கவிதை தரும் தீபிகா படுக்கோன் நடிச்சிருக்காங்க லக்ஷ்மி அகர்வால் ஆசிட் கொட்டப்பட்ட அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையை நடித்திருக்கிறார் அருமையான படம் எழுந்து நிற்கிற பெண்ணுக்கு மேற்கொண்ட பார்வை படத்திலும் அந்த படத்தை எடுத்தவருக்கும் அதில் நடித்த தல அஜித்துக்கும் உண்மையிலேயே பாராட்டு சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் பெண்களுக்கு உத்வேகம் தருகிற படத்திலே கூட ஒரு கதாநாயகன் வந்துதான் உத்வேகம் தர வேண்டும் என்பது போல அந்த படம் எடுக்கப்படவில்லை அந்த பெண் தானாகவே எழுந்து நிற்கிறான் அவளை போன்ற பெண்களுக்கு பற்று கோடா இருப்பது எது மகாகவி பாரதியினுடைய கவிதையை சொல்லி முடிக்கிறேன் போற்றி போற்றி ஜெய ஜெய போற்றி இப்புதுமை பெண்ணொழி வாழி பல்லாண்டிங்க மாற்று வையகம் புதுமை உரை செய்து மனித தம்மை அமரர்களாக்கவே ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி என்னை தன் அருளினால் ஒரு கன்னிகையாகியே தேற்று உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டால் செல்வங்கள் யாவற்றிலும் மேற்செல்வம் ஏதினோம் என்று மகாகவி சொன்னார் எழுந்து நிற்கிற வீர பெண்களுக்கான அந்த பற்று கோடு வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி நிற்கிற நிற்கிறவர்களுக்கான ஒரு வேர் வாழ்க்கையை ஒரு வானவில்லோடும் தேநீரோடும் ரசிக்கிற போது பின்னாலிருந்து கேட்கிற மனைவியினுடைய வளையல் ஒலியை ரசிக்கிற ஒரு சின்ன மனசு இது அத்தனைக்கும் அடித்தளமாக இருப்பது ரசனை ரசனை என்பது கவிதையிலிருந்து கைப்பற்றி கிளம்புவது அந்த கவிதையையும் ரசனையும் கைப்பற்றி கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கை லேசாகும் மனம் விரிவடையும் வாழ்நாள் இன்னும் நீளும் அப்படிப்பட்ட கவிதைகளையும் அந்த கவிதைகளை தந்த மகத்தான படைப்பாளிகளையும் கௌரவிக்கும் விதமாக இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற புத்தக திருவிழாவில் இந்த மகத்தான வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி சொல்லி ஒரு வானவில்லும் தேநீரும் கவிதையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்போதும் உங்களோடு இருக்க பிரார்த்தனை செய்து முடிக்கிறேன் வணக்கம் ஜெயகாந்தனின் உளவியல் சார்ந்த விஷயங்களை ஒரு மறு பரிசீலனைக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மிக அழகாக இருபதாம் நூற்றாண்டில் உளவியல் சார்ந்த தர்க்கங்கள் உருவான சமயம் அது ஃப்ராய்டு உள்ள வந்தாச்சு கூடவே ஃப்ராய்டுடைய சீடனாக இருந்த கால் குஸ்டாவ் யுங் அவருடைய மிக அழகான ஒரு கட்டுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வெளியாகிறது டிரான்சிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகையில் சைக்காலஜி அண்ட் பொயட்ரி அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு அந்த விளக்கத்தில் அவர் ரெண்டு விதமான எழுத்தாளர்களை நமக்கு அறிமுகம் பண்ணுறார் முதலாவதாக வரக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் உளவியல் சார்ந்த எழுத்தாளர்கள் சைக்கலாஜிக்கல் ரைட்டர்ஸ் தங்களுடைய அந்தரங்கத்திலிருந்து அதில் வார்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அனுபவங்களிலிருந்து அதன் புரிதலிலிருந்து எழுத்தை கொண்டு வரக்கூடிய எழுத்தாளர்களை சைக்கலாஜிக்கல் ரைட்டர்ஸ் இரண்டாவதாக இன்னொரு படைப்பாளரை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறாரு ரொம்ப அழகாக அவருக்கு சொல்கிறாரு விஷன் அவர்களுக்கு விஷனரி ரைட்டர்ஸ் தீர்க்க தரிசனம் உள்ள படைப்பாளர்கள் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம் உங்களாலும் என்னாலும் உளவியல் சார்ந்த எழுத்தை எழுதக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் ரைட்டர் தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து அதிலிருந்து தன்னுடைய புரிதலை வைத்து மனிதர்கள் எல்லோரும் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்ற யூகத்தை வைத்துக் கொண்டு எழுதக்கூடிய நபர்கள் இரண்டாவது வரக்கூடிய விஷ்ணரி ரைட்டர்ஸ் தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் என்பது முதலில் பார்வை என்னன்னு தெரியணும் அந்த பார்வை தரிசனமாக என்ன செய்யணும்னு தெரியணும் அந்த தரிசனம் தீர்க்கமாகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியணும் தீர்க்க தரிசனம் என்பது நமக்கு முன்னால் இருப்பதை எட்டி பார்ப்பது மட்டுமல்ல பின்னால் போனதையும் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் அப்போ கடந்தது கடப்பது கடக்க போவது இது மூன்றையும் ஒன்றாக உள்வாங்கினால் மட்டும்தான் விஷ்ணரி ரைட்டராக மாற முடியும் ரொம்ப அபாயகரமான எழுத்தாளர்கள் இவர்கள் கால்குஸ்டாவியும் அவருடைய எழுத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறாரு அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்களும் நானும் சந்தித்து செல்லக்கூடிய எதுவுமே இவர்களுடைய 
பாடுபொருளாக இருக்காது எதை கண்டு அச்சமடைகிறோமோ எது நமக்கு திகிலூட்டுகிறதோ எது நமக்கு அருவறுப்பு தருகிறதோ எது நமக்கு ஒரு அபாய எச்சரிக்கையாக இருக்கிறதோ அவை எல்லாமே இவர்களுடைய பாடுபொருளாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் அடுத்தது மனதின் அந்தரங்கத்தின் இருளில் இருக்கக்கூடிய இண்டு இடுக்குகளில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளையும் மேலே கொண்டு வந்து காட்டக்கூடிய நபர்கள் நமக்கு அருவறுப்பும் ஆச்சரியமும் அச்சமும் ஒன்றாய் ஏற்படுத்தும் எழுத்தாளர்களை விஷ்ணரி ரைட்டர்ஸ் தீர்க்க தரிசன எழுத்தாளர்கள்னு குறிப்பிடுறேன்னு சொல்றார் அடுத்ததும் ஒன்று சொல்றார் மிக சாதாரணமான வாசகர்களால் இவர்களை புரிந்து கொள்ள இயலாது இப்போ வாசகர்கள் அப்படிங்கும்பொழுது அது ஒரு படிநிலை வாசகர்கள் இலக்கிய வாசகர்களாக மாறும்பொழுது அது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியாக தான் இருக்க முடியும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய ஜெயகாந்தனை பற்றிய அவருடைய உள் வெளிச்சத்தை அவர் காட்டக்கூடிய மனிதனின் நிழல் பண்புகளை வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய காட்சிகளை உங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது போகிற போக்கில் அவருடைய புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு போகலாம் ஏதோ ஒரு தகவல் கிடைத்தது இந்த பெண்மணி சொன்னார்கள் அப்படி பார்க்கும்பொழுது யூ ஆர் ஜஸ்ட் அன் இன்ஃபார்ம்டு ரீடர் ஒரு தகவல் உங்கள் கைவசம் வந்திருக்கு அந்த தகவலை வைத்து கொண்டு இந்த புத்தகங்களை வாசிக்க போகிறீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை அதே புத்தகத்தை ஒரு மூன்று ஆண்டோ நான்கு ஆண்டுகளோ கழித்து வாசிக்கக்கூடிய சௌபாகியம் வாய்க்குமே ஆனால் அதை நான் அப்படி தான் சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய வரம் அது கொடுப்பினை அவ்வளோ சுலபமாக கிடைக்காது கிடைக்குமே ஆனால் இரண்டாவது முறை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு வாசகனாக உங்களுடைய படிநிலை மாறும் யூ பிகம் அன் இன்டெலிஜென்ட் ரீடர் எந்த இடத்தை தாண்டி போகலாம் எந்த இடத்தை தடவி போகலாம் எந்த இடத்தில் நின்று போகலாம் எந்த இடத்தில் கிடந்து உருண்டு அனுபவித்து போகாமல் அங்கேயே தங்கிவிடலாம் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இன்டெலிஜென்ட் ரீடராக மாறுவீர்கள் அறிவு சார்ந்து மீண்டும் உங்களுடைய சௌபாகியம் இன்னும் வளருமே ஆனால் மூன்றாவது முறையாக நீங்க வளரணும் பரிணாம வளர்ச்சி உள்ளுக்குள்ள இருக்கணும் ஒரு நான்கு வருடம் கழித்து அதே புத்தகத்தை தீண்டும் இன்பம் வாய்க்க பெருமையானால் உங்களுக்கு கிடைக்குமே ஆனால் மூன்றாவது முறை வாசிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து தெரியக்கூடிய வெளிச்சங்கள் முதல் வாசிப்பில் கிடைக்கவே இல்லை என்பது புரியும் யூ பிகம் அன் என்லைட்டன் ரீடர் ஒவ்வொரு வரியிலையும் புதிய புதிய வெளிச்சங்கள் எழுத்தாளன் கொடுக்கவே இல்லை உங்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சி புதிய புதிய இடங்களை கண்டடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக நான்காவதாக அது பெரிய ஒரு நல் ஊழாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் இந்த நான்கு தரையும் வாசிக்கிறதுக்கு நீங்களும் இருக்கணும் புத்தகமும் இருக்கணும் வாசிக்க வேண்டிய விழைவும் இருக்கணும் நான்காவது முறையும் வாசிக்கக்கூடிய பெரும் பேர் வாய்க்க பெருமையானால் தென் யூ பிகம் அன் எம்பவர்டு ரீடர் அவ்வளவே நான் அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா சக்தியையும் உங்களிடம் உரிந்து கொண்டாகி விட்டது இதற்கப்புறம் அந்த புத்தகம் உங்களுக்குள் வாழுமே தவிர புத்தகத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் வாழ வேண்டிய தேவையில்லாத சூழலுக்கு போவீர்கள் அதை விட ஒரு படைப்பாளனுக்கு ஒரு வாசகன் கொடுக்கக்கூடிய பெரும் மரியாதை வேறு எதுவும் கிடையாது இது படிநிலை எல்லோருக்கும் வாய்க்க பெறுமா என்பது சந்தேகம் ஆனால் வாய்க்க பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய விழை அப்படி பார்க்கும் பொழுது கால் குஸ்டாவ் யுங் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷ்ணரி ரைட்டர்ஸ் தீர்க்க தரிசன படைப்பாளர்களை அணுக வேண்டுமே ஆனால் அணுகி இருக்க வேண்டுமே ஆனால் வாசிக்க வேண்டுமே ஆனால் படிநிலைகளை கடந்து நீங்கள் செல்ல வேண்டுமே ஆனால் அது சாதாரண வாசகனால் முடியாது என்று அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திலிருந்து ஜெயகாந்தன் அவர்களை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்க போகிறேன் மரிவாசிப்புக்கு நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டிய எல்லோரும் மீண்டும் மீண்டும் பேசிய எல்லா கதாபாத்திரங்களும் பக்கத்தில் உட்காந்து கொண்டு நான் சேதுபதி அவர்கள்கிட்ட சொன்னது கௌரி பாட்டியை யாராவது சொல்லி திரும்புறதுக்குள்ள சிற்பி ஐயா கௌரி பாட்டியை கொண்டு வந்து நிறுத்தியாச்சு கல்யாணி கல்யாணியை கொண்டு வந்து நிறுத்தியாச்சு நான் அப்புறம் நினைச்சேன் குரு பீடத்துலேருந்து எல்லாமே உள்ளே வரணும்ப்பா சீசர்லேருந்து எல்லாமே வரணும் நிக்கி உள்ளே வரணும் எது வரக்கூடாது எல்லாமே உள்ளே வரணும் ஜெயகாந்தன் உள்ளே வந்தால் நிழல் கூட விடாமல் அத்தனையும் உள்ளே வரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்த இரண்டு குறுநாவல்கள் கணிசமாக சாடப்பட்ட இரண்டு குருநாவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு பனிரெண்டாம் தேதி மாலை மயங்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் மறுபரிசீலனைக்கு நம்மளுடைய மேடைக்கு வருது இது பற்றி பேசினா பாவோம் இதை பார்த்தால் பாவோம் என்று சொன்ன அத்தனை விமர்சகர்களும் ஒரு ஒரு விஷயம் ஜெயகாந்தன் கிட்டேந்து படிக்க வேண்டியிருக்கு விமர்சனம் என்பது விடை அல்ல கிரிட்டிசிசம் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் ஃபார் அ ப்ராப்ளம் கிரிட்டிசிசம் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் கிரிட்டிசிசம் விமர்சனங்கள் விமர்சனங்கள் மட்டுமே அல்ல விம மட்டுமே அல்லாமல் அவை விடைகள் அல்ல விமோச்சனங்கள் அல்ல அப்போ விமர்சனங்களிலே தேங்கி போகக்கூடிய படைப்பாளனால் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் விடை காண முடியாது நான் சொல்லக்கூடிய அந்த ரெண்டு நாவலும் பரிச்சயம் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் ஆடும் நாற்காலிகள் ஆடுகின்றன ஒன்று அடுத்தது ரிஷி மூலம் இதற்கு முன்னால் இன்னொரு அழகான நூல் ஒன்று வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் விழுதுகள் ஓங்கூர் சாமி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விசுரூபத்தை யாரும் இனிமேல் படைக்க முடியாது 
ஜெயகாந்தனே மீண்டு வந்தாலும் தன்னுடைய எழுத்தை பார்த்து நின்று ஆச்சரியப்படுத்தான் அவரால் முடியுமே தவிர அவரையும் மிஞ்சிய ஒரு கதாபாத்திரமாக அது வரக்கூடியது நான் சொன்ன இந்த இரண்டு நாவல்களும் ஆடும் நாற்காலிகள் ஆடுகின்றன ரிஷி மூலம் பலதரப்பட்ட வாக்குவாதங்களுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டவை அதை வெளியிட்ட பத்திரிகைகள் இது போன்ற கதைகள் இனிமேல் வாரா என்று வாக்குறுதி கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு தள்ளப்பட்ட இரண்டு நாவல்களை தான் நான் இப்போ எடுத்துட்ருக்கேன் நான் சொன்னது முதல்லையே ஒரு ஆன்டிசிபேட்ரி பெயில் ஒன்று எடுக்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் ஒரு தீர்க்க தரிசன எழுத்தாளன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவன் நமது மனதில் யாருக்கும் தெரியாது என்று சந்தோஷமாக மறைத்து வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் எந்த விதமான கூச்சமும் இல்லாமல் பெருங்கருணையோடு எல்லோர் முன்னாலும் கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு நபர் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பெருங்கருணை அப்படிங்கிறது தயவு செஞ்சு சாதகமாக அன்புன்னு தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க இது அன்பு அல்ல பெருங்கருணை என்பது பற்றற்ற பற்று அந்த கதாபார பாத்திரத்தின் மேல் அவருக்கு விருப்பும் கிடையாது வெறுப்பும் கிடையாது ஐயோ பாவம் என்ற பரிதாபமும் கிடையாது மருத்துவன் முன்னால் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நோயாளியை பார்த்து மருத்துவனுக்கு என்ன உணர்வு தோன்ற வேண்டுமோ அது மட்டும்தான் தன் பாத்திரங்களை குறித்து ஜெயகாதனுக்கு தோன்றியவை மிக அழகான நெருக்கம் அது இதுதான் ஆண்டவனுக்கும் இருக்கக்கூடியது பற்றில்லா பற்று இந்த பற்றில்லா பற்று தான் இலக்கிய புரிதல் எந்த கதாபாத்திரத்துக்காகவும் உட்கார்ந்து தேம்பி தேம்பி அழக்கூடிய ஒரு வாசகனாக இருந்தால் அந்த நிலையை விட்டு கடந்து என்னால் போக முடியாது முன்னுரையில் எழுதும் பொழுது ஜெயகாந்தன் அவ்வளவு அழகாக அதை சொல்றார் உங்களை வெல்வது ஒரு வெற்றியே அல்ல உங்களையும் கடந்து போக வேண்டும் இலக்கியத்தில் வெல்வது அல்ல வெற்றி காலத்தையும் கடந்து போக வேண்டும் அதுதான் இலக்கியத்தின் வெற்றி என்னுடைய எதிர்காலத்தையும் தாண்டி இஃப் ஐ கேன் லுக் பியாண்ட் த பிஹைண்ட் இதுதான் இல்லை இதற்கப்புறம் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னதற்கு அப்புறம் தீர்க்க தரிசன எழுத்தாளன் கொஞ்சம் எட்டி பார்ப்பான் இந்த அலங்கார வல்லியம்மாள் கதாபாத்திரத்தை எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க போகும் பொழுது நிதானமாக பிளீஸ் வென்டிலேட் யோர் மைண்ட் தட்ஸ் ஓன்லி ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஆல்ரெடி உங்கள் தலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் வைத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் ஜெயகாந்தனுடைய அலங்கார வல்லியம்மாளை உட்கார வச்சிங்கன்னா இடம் பத்தாது அது ஒரு விஸ்வரூபம் அது பல நேரங்களில் ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி தான் தோணும் கதாபாத்திரங்கள் கையை மிஞ்சி வளர்ந்து போகும் பொழுது ஒரு படைப்பாளி அப்படியே விட்டு விட்டு போவான் செல்லப்பன் ஐயா அவ்வளோ அழகாக சொன்னார் என்ன கதை முடிந்து விட்டது ஆனால் பிரச்சனையை முடியவில்லை த ஸ்டோரி கம்ஸ் டு அன் என் பட் இட் டஸ் நாட் கன்க்ளூட் ரெசல்யூஷன் கிடையாது காலம் காலமாக வரக்கூடிய அவர் சொன்ன அதே தான் ஆர்கி டைப்ஸ் மூல படிமங்கள் தொன்ம படிமங்கள் இந்த அலங்காரவல்லி அம்மாளை அன்றாடம் வீட்டில் தாயாக நாம் பார்க்கிறோம் எவ்வளவு சதவிகிதம் அப்படிங்கிறதுல தான் நமக்கு மாறுபட்ட கருத்து பெண் குழந்தைகளுக்கு அப்பா மேல் இருக்கக்கூடிய அளவற்ற பிரியம் ஃப்ராய்ட் சொல்கிற மாதிரி இஃப் இட் பிகம்ஸ் எலக்ட்ரா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ஃபாதர் ஃபிக்சேஷன் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஆண்களிலும் என் தந்தையின் பண்பை மட்டுமே தேடக்கூடிய பெண்ணாக நான் மாறுவேனே ஆனால் எனது குடும்ப வாழ்க்கை நன்றாக அமையாது ரொம்ப நுணுக்கமான உளவியல் சார்ந்த விஷயம் அது தந்தையிடம் உள்ள பண்புகள் தந்தையிடம் மட்டும்தான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நான்கு அந்த காலகட்டங்களில் ஷேக்ஸ்பியர் கொண்டு வந்த டெஸ்டிமோனா கதாபாத்திரம் அதுவே தான் டெஸ்டிபோனாவை அத்தனை பேர் நிற்கக்கூடிய அந்த சபையில் நிறுத்தி ஒத்தெல்லோவின் பின்னால் நீ இறங்கி போனாயா அல்லது வசியம் செய்து உன்னை கூட்டிக் கொண்டு போனானா என்று கேட்கும் பொழுது ஐ ஃபாலோட் இம் ஆன் மை ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு டெஸ்டிமோனா சொல்வா அதே மாதிரி கிங்லியருக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா கிங்லியர்லையும் அதே தான் வரும் மூன்று மகள்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த மன்னன் அது கார்டீலியாவாக கடைசி பெண் ரீகனாகவும் கானரிலாகவும் மற்ற இரண்டு பெண்களும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா செல்வங்களையும் விட உங்களை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் என்று திருமணமான அந்த பெண்கள் சொல்லும் பொழுது இன்னும் திருமணம் ஆகாத கார்டீலியா சபையில் ஹவு மச் டி யூ லவ் மீ என்ற கேள்விக்கு ஐ லவ் யூ ஆஸ் மச் அஸ் அ டாட்டர் ஷுட் லவ் அ ஃபாதர் நத்திங் மோர் நத்திங் லெஸ்ன் சொல்லக்கூடிய அந்த பதில் ஃப்ராய்டு கொண்டு வந்து நிறுத்தக்கூடிய ஃபாதர் ஃபிக்சேஷன் என்று சொல்லக்கூடியது அலங்காரவல்லி அம்மாளுக்கு பாலிய பருவத்தில் அப்பாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராவ் பகதூர் மணிமாறன் அவர்கள் மேலே மிகப்பெரிய ஒரு பக்தி அப்பா என்றால் இவர் தான் ஆண் என்றால் இவர் தான் பார்க்கக்கூடிய அந்த பெண்ணால் சூதாடியும் குடிகாரனுமான தன் கணவனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏதோ விடுதியில் தற்கொலை செய்து கொண்ட அந்த நபரது அவமானம் குழந்தைகள் மேல் பட்டுவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு ஆண் குழந்தைங்களையும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளையும் அவர்கள் அவர்கள் யார் பேரிலும் அன்போ காதலோ கொள்ளாத அளவுக்கு அவர்களை மதிமயக்கி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு தொன்ம படிமம் ஆங்கிலத்தில் அது ரொம்ப அழகாக சொல்லுவோம் டிவோரிங் மத ஆர்கி டைப் அருகில் இருந்து அந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளுணர்வை முழுமையாக உரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அம்மா 
ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தால் அந்த அம்மாவின் மேல் இருக்கக்கூடிய அதீதமான இயற்கைக்கு புறம்பான அந்த ஈடுபாடிலிருந்து அந்த குழந்தைகள் வெளியே வராத வரை அவர்களால் சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை இன்னொரு பெண்ணாவோடு வாழ முடியாது என்பது தீர்ப்பு இதை நாம் வக்கரிப்பாக பார்க்காமல் மனதின் ஓரத்தில் எங்கோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இதுவும் சேர்ந்தால் தான் நான் மனிதன் வால்ட் விட்மன் ரொம்ப அழகாக சொல்வார் ஐ ஆம் தீஸ் அண்ட் ஐ ஆம் தி ஏஞ்சல் ஐ ஆம் தி டேபிள் எல்லாம் எனக்குள் இருக்கின்ற நான் எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு லாசாராவை பற்றி சொன்ன பொழுது அதே தான் மனம் என்னும் பார்க்கடலை கடையும் பொழுது ஆலகாலமும் அதிலிருந்து தான் வரும் அமிழ்தமும் அதிலிருந்து தான் வரும் எதற்காக கடைகிறோம் எதை வேண்டுகிறோம் என்பது மட்டும் தான் உண்மை அப்படின்னு பார்த்தா ஜெயகாந்தன் எடுத்து முன்னால வைக்கிறார் உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காத இதை பற்றி எந்த கவலையும் கிடையாது பெருங்கருணை அந்த பெருங்குருணை பெனவிலன் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறது அதுதான் என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் மீது எனக்கு பெரும் காருண்யம் கிடையாது அவர்களை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்படும் எல்லா மன வருத்தமும் எனக்கும் உண்டு கங்காவை தோற்றுவிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லக்கூடியது அதுதான் ஒரு சீதைக்கு இந்த கதி ஏற்படணும்னு எத்தனை பேர் விரும்பி இருப்போம் ஒரு இயேசுநாதர் சிலுவையில் அறையப்படணும்னு நமக்கு என்ன எப்படி ஏற்படுத்தி இருப்போம் அதுல ஒரு வரி சொல்லுவார் வாழ்க்கை நீங்களும் நானும் விரும்பும் இடத்தில் போய் நின்று கொள்ளாது இது புரியணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அம்மாவுடைய கதாபாத்திரம் அந்த எல்லா குழந்தைகளும் காலில் விழுந்து கெஞ்சக்கூடியது அதில் வரக்கூடிய குறியீடுகள் எல்லாமே உங்களை அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகும் பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ராய்டு எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளவு ஆழமாக அழுத்தமாக ஒரு நபரால் எழுத முடியுமா அதை விட மிக அழகானது அந்த அந்த மாதிரி ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய தாய் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் அன்பாக இருக்கும் உன்னை உனக்காகத்தானே இவ்வளவு நான் செய்கிறேன் உன்னை நேசிப்பதால் தானே இவ்வளவு நான் செய்கிறேன் என்ன விட்டு விட்டு போவாயா அதனுடைய முன்னுரையில சொல்லுவார் ஆக்கிரமிப்பவர்கள் கூட யாரோ அடுத்தவர்கள் அல்ல ஆக்கிரமிப்பவர்கள் அன்பை காட்டக்கூடிய நபர்கள் தான் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாக மாறுகிறார்கள் ஆனால் ஆக்கிரமிப்பவர்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பொருளை காட்டிலும் இன்னும் கவலை உருகிறார்கள் தோல்வி உருகிறார்கள் என்ன காரணம் என்றால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பொருள் என் கையை விட்டு எப்பொழுது போய்விடுமோ என்ற அபாயம் எப்பொழுதுமே அவர்கள் மனதில் தழும்பிக் கொண்டிருக்கிறது இதை விட நுணுக்கமாக தாய் தகப்பன் தன் தன் குழந்தைகள் மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை எச்சரிக்கை உணர்வோடு காட்டக்கூடிய இன்னொரு படைப்பு கண்டிப்பாக கிடையாது அதில் வரக்கூடிய அந்த ஆடும் நாற்காலி ஃப்ராய்டு கிட்ட போய் பாருங்க அடுத்த நிமிஷம் அவர் சொல்லக்கூடியது அது கலவி குறியீடாக வரக்கூடிய ஒன்றுன்னு காண்பிக்கிறார் அங்கு பூட்டு போடப்பட்டு தொடங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வீடுகள் வளர்ந்த அந்த பெண் கடைசியாக அந்த வளர்ந்திருக்கக்கூடிய பெண்ணை கூட என் குழந்தை என் குழந்தைன்னு மீண்டும் மீண்டும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு உனக்கு வயதாகவில்லை உன் நன்மை தீமையை நான் தான் பார்க்க போகிறேன் இந்த டிவோரிங் மதர்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மிக கடுமையான ஒன்றாக இருக்கு அலங்கார வள்ளி அம்மாளுடைய ஃபாதர் ஃபிக்சேஷன் தன் தந்தை மேல் இருந்த பெரும் ஒரு அது பக்தியை தாண்டிய ஒரு நிலை தன் குழந்தைகளுக்கு காட்டக்கூடிய எல்லாமே இயல்பான ஆண் பெண் உறவு என்பது மிகவும் கேவலமானது நீங்கள் அண்டக்கூடாதது உங்களுக்கு அபய ரொம்ப அபாயகரமானது இது அப்படியே கொண்டு வந்து பக்கத்தில் நீங்கள் வைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது கூடவே அதன் உடனே வந்து அதனுடைய ட்வின் ரைட்டிங் ரிஷி மூலம் நான் சத்சங்கம் சொன்னதுக்கு அதுதான் காரணம் ரிஷி மூலத்தை கையில் எடுத்து பார்க்கறதுக்கு முன்னால் யூ ஹாவ் டு நோ ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஒன்றும் புதிய விஷயம் அல்ல ஒரு விநாயக புராணத்தை புரிந்து கொண்ட நம்மால் இதை வெகு இயல்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ன வேணும் அப்படின்னா எத்தனாவது படிநிலையில் இருக்கக்கூடிய வாசகர் நீனு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நீங்கள் எத்தனாவது படிநிலையில் இருக்கிறீர்கள் ஏதோ தகவல் சொன்னார்கள் போய் எடுத்து படிக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அறுவறுப்பாக இருக்கலாம் எரிச்சலாகலாம் இதெல்லாம் ஒரு இலக்கியமான்னு கேட்கலாம் இத்தனை கேள்விகளையும் தாங்கி கொண்டு காலம் கடந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது பனிரெண்டாம் தேதி ஜனவரி மாதம் வந்து நிற்க முடியும் அந்த இலக்கியத்தால் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பன் இருந்த காலத்தில் யாருமே எழுதலையா இல்லை வள்ளுவர் இருந்த காலத்தில் யாரும் எழுதலையா இல்லை இளங்கோ இருந்த காலத்தில் யாரும் எழுதலையா எழுதிய எழுத்தை கடலில் கொண்டு போய் வீசுவார்கள் கடல் திருப்பி கொடுக்கும் அப்படின்னா என்ன கடல் காலக்கடல் காலக்கடலில் வீசும் பொழுது திருப்பி கொண்டு வந்து ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தால் அது காலம் கடந்து நிற்கும் அது காலக்கடல் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க